Witam Państwa, Marcin Bąk w programie Republika. Po południu minęła godzina 16.20, a o tej porze na ogół rozmawiamy z politykami. A tymi politykami zaproszonymi dzisiaj do naszego studia są przedstawiciele polskiego parlamentu. Pan poseł Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Pozdrawiam z samochodu do Sejmu. Wszystkich radiosłuchaczy, telewizów i pana redaktora. I pan poseł Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Witam również pana posła. Pozdrawiam z Warszawy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry wieczór. Kilka spraw, o których chciałbym panów spytać. Zacznijmy od spraw gospodarczych, które toczą się, które rozstrzygają się, dyskutowane są także ponad Polską. System handlu emisjami, który miał być narzędziem do walki z ociepleniem klimatu, z niekorzystnymi zmianami, które wokół nas zachodzą, a wiele może wskazywać na to, że stał się jeszcze jednym z obszarów po prostu spekulacji finansowych. Podnoszą się głosy krytyków, komentatorów mówiących, że Polska na tym handlu emisjami źle wychodzi, że nie jest to dla nas korzystne. Panie pośle, pytanie kieruję najpierw do pana posła Kalety. Jak by pan tą dyskusję, która znów wzbiera na temat handlu emisjami skomentował? O jednej rzeczy sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że kwestie tego, w jaki sposób struktury unijne, struktury Unii Europejskiej zaczynają funkcjonować, no bo muszą budzić bardzo poważne obawy. Mamy do czynienia z czymś takim, jak chociażby kwestia dotycząca afery wewnątrz TSUE i w ogóle wśród polityków Unii Europejskiej. Afery, która jest bardzo niejasnym tym takim sygnałem dotyczącym, w jaki sposób funkcjonują teoretycznie niezależne instytucje państwowe, pokazują, że Unia Europejska jako taka wymaga bardzo wielkiej kontroli i bardzo y, głębokiej reformy. Ja mam taką nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozpocznie wkrótce taką właśnie dyskusję, żeby pokazać, że oto urzędnicy europejscy poszli już tak bardzo daleko w tym swoim samym zachwycie, że trzeba po prostu to przeciąć i trzeba zacząć to dogłębnie kontrolować. A kto ma nie to dokonać takiej kontroli, jeżeli właśnie nie niezależne organy, niezależne rządy, które niejako utrzymują właśnie tą czapę biurokratyczną, która później okazuje się działa wbrew interesom poszczególnych nacji, poszczególnych, poszczególnych państw. Dotykając materii właśnie tych emisji, no to jest właśnie taki jasny sygnał polegający na tym, że te pakiety, które miały doprowadzać do pewnego, pewnej stabilizacji ekologicznej, one doprowadzają do niestabilizacji ekonomicznej. I my musimy sobie powiedzieć o jednej rzeczy bardzo otwarcie i stanowczo, że w Unii Europejskiej ważne są wszystkie kwestie dotyczące zielonych, zielonego ładu, przestrzegania właśnie tych obostrzeń ekologicznych, ale w Unii Europejskiej zawsze musi być najważniejszy człowiek, zawsze musi być ta jednostka ludzka, podstawą, wokół którego funkcjonuje wszystko inne. I jeżeli urzędacy europejskie tego nie robią, to, to musi być, muszą zostać być wypracowane takie mechanizmy, które sprawią, że zaczną to w końcu rozumieć. Że nie to, że z zawiórka ktoś sobie wymyśli, jakiś bogaty urzędas, bo to trzeba też sobie jasno powiedzieć, to są ludzie, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, wymyślą sobie poszczególne jakieś mm, sprawy, biurokratyczne, które obciążają zwykłego obywatela Polski, przede wszystkim, bo tutaj trzeba dbać o interesy naszego kraju, a później dopiero w kolejności innych, ale w, Europejczyków. I oni sobie coś takiego wymyślą i my mamy na to się później zgadzać. Otóż w takiej sytuacji być nie może i trzeba zrobić wszystko, żeby zrobić krok do tyłu, jeżeli to będzie szkodziło po prostu zwykłym e, mieszkańcom, mieszkańcom naszego, naszej ojczyzny i naszego, naszego kontynentu. To są rzeczy, które musimy zablokować i trzeba robić tutaj wszystko, żeby właśnie do tej sytuacji doprowadzić. Ja sobie zdaję sprawę, że ekologia jest bardzo ważna, że my musimy naszym przyszłym pokoleniom zostawić planetę w jak najlepszej kondycji ekologicznej, ale też nie możemy dać się zwariować, a to doprowadza do tego, że my zaczynamy działać w pewnych obszarach absurdu, a przeciwko temu musimy stanowczo występować. I to samo pytanie, prośba o komentarz do sytuacji związanej z handlem, czy też spekulacją unijnym systemem emisji, pakietów emisji CO2. To pytanie kieruję do pana Artura Łąckiego. Panie dyrektorze, no, ja cieszę się bardzo, że pan Kaleta mówił o mieszkańcach Polski, również mieszkańcach Europy. 
tak się martwi o mieszkańców Europy i bardzo dobrze, bo czasy, ja już rozmowa na temat tych pakietów trwa od kilku tygodni. Ja sobie zadałem trud i przejrzałem prasę czy internet i muszę państwu powiedzieć, że na 27 krajów Unii Europejskiej problem zakupu emisji jest tylko w Polsce. Żaden inny kraj nie podnosi. Teraz pytanie... Zależy jaką pan prasę czyta. Nie, no przeglądam, panie, panie pośle, przeglądam internet dokładnie tak jak pan, wszystkie e, portale od początku do końca i tam jak nie się ma okazuje, nie problemu, wszystko... problemu drogich emisji w innych krajach Unii Europejskiej, tylko w Polsce. Pytanie, dlaczego tam nie ma? Dlatego, że te kraje zaczęły już od e, momentu, kiedy wprowadzono sprzedaż emisji, ale ona została wprowadzona po to, żeby kraje zaczęły doprowadzać do transformacji swojej energetyki, zaczęły tą energetykę twa, e, prze, przestawiać na inne źródła energii. My, niestety, niestety, rząd PiSu nie zrobił nic w tej kwestii. Jak spalaliśmy węgiel? Panie pośle, przepraszam, bo chciałbym uściślić, panie pośle, panie pośle, jedną kwestię trzeba uściślić. Kiedy te pakiety, o których pan wspomina, że jakiś czas temu już zostały wprowadzone? Dokładnie kiedy one zostały wprowadzone? Dobrze, zostały wprowadzone za rządów, zdaje się, Platformy Obywatelskiej. To słabo pan tylko wygląda, panie pośle. Wtedy kosztowały po 5 i 10 zł. Jakie 10 działania zł. podjął rząd za, Platformy za tonę, wtedy? Niech pan jakieś działania, chociażby takie, że zaczęliśmy budować y, gazoport w Świnoujściu, bo to Platforma zaczęła budować gazoport w Świnoujściu i to jest jedyna rzecz, mm -hmm. y, którą można powiedzieć, że jest transformacja polskiej energetyki. To PiS powiedz pan, jakie obiecywał, pan te e, obiecywał elektrownie jądrowe, nie zrobił nic w, tym kwestii, w tej kwestii. Zatrzymał elektrownie wiatrowe, nie wybudował elektrowni na Bałtyku. No panowie, no, no musicie się tego przyznać. Pana, nie zrzucajcie winy już na innych. Siedem lat rządów, siedem lat rządów nie możecie zrzucać jej winy na innych. Nie zrobiliście tego i ponosicie tego konsekwencje. Jeszcze w zeszłym roku e, emisje kosztowały 25 dolarów za tonę. Trzeba było kupować w zeszłym roku. Trzeba było nauczyć się też spekulacji na giełdzie. Trzeba było kupować 5 lat temu, kiedy kosztowały 5 dolarów. Spekulacji na giełdzie. To mówi odpowiedni polityk, że państwo polskie ma spekulować na giełdzie. Zastanów się pan. Jakie państwo polskie ma spekulować na giełdzie? Spółki, które Aha. produkują prąd. Od o czym pan mówi, panie pośle? Tak jest. Od tego jest ta giełda, po to, żeby kupić raz na nie, raz Żeby spekulować, tak? Do tego pan zachęca, kolejne. żebyśmy spekulowali na giełdzie. Panie, na panie pośle, wie pan, że, że tak się to robi, a cuduje pan i opowiada pan jakieś bzdury. Nie zrobiliście nic. Transformacji energetycznej. Naprawdę chcę pan rozmawiać w takim tonie. Złych zarządców, spółek węglowych, spółek energetycznych i to się skupia. Skupi się to wszystko na, Pola, na Polce i Polaków, bo będziemy płacili od przyszłego miesiąca najdroższy prąd do Panie pośle, bo widzę, że pan Piotr Kaleta chciałby coś odpowiedzieć. Nie, ja tylko chciałbym to powiedzieć, no ja, dla, mnie, dla mnie zastanawiające jest to, jakie gazety czyta pan, pan poseł Łącki, no ale to wiadomo, że my możemy się domyśleć tutaj. Skąd to jest, rzeczy i w sieci bardzo dobrze dla, przegląda. Dla niego, dla niego to nie trzeba przeglądać, tylko trzeba czytać tak, do rzeczy i w sieci. Ale to już jest pana problem, jak widać, że nie jest to dobre, co pan, co pan czyta. Szkodzi to widocznie na pana taki... Rzeczpospolita? Pan, ale nie powiem państwu prawda. taką jedną rzecz. Przecież Ewa Kopacz mówiła o tym, że ona jest spokojna w czasie, kiedy te kwestie wchodziły, że prąd w Polsce nie zdrożeje. To po pierwsze. Po drugie, proszę pana, jaką naiwnością musi się pan kierować tym, żeby myśleć, że energia wiatrowa nam załatwi sprawę bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. I po drugie, nie wiem, czy w gazetach, które pan czyta, doczytał pan o diabelskim projekcie politycznym, jakim jest Nord Stream 2, którego za chwilę skutki będziemy mieli. I pytanie, kto się wtedy na to zgadzał? W jaki sposób? Co zrobił? Co zrobił wtedy pana lider, co zrobiła pana ówczesna liderka Ewa Kopacz, żeby to zatrzymać, żeby, żebyśmy mogli pod tym względem być bezpieczni? W tej chwili państwo łatwo wam tak jest mówić, ale nadal przecież możecie to jeszcze zrobić. Donald Tusk jest postacią bardzo ważną w, w europejskiej polityce, jeśli chodzi o to, kto ma większość dzisiaj w europejskim parlamencie. No to pogonić go do roboty, pogonić go, żeby, coś, żeby zrobił w końcu coś dobrego dla Polski, a nie to, żeby pan w tej chwili mówił, że Polskie spółki, które właścicielem jest państwo polskie, mają spekulować na giełdzie. No chłopie, zastanów się. To ja może ja jedno zdanie jeszcze tak. odpowiem panu po kolecie. Po pierwsze, gdybyście nie zatrzymali OZE, tej energii, energii byłoby więcej i przez to musielibyśmy kupować o wiele mniej certyfikatów, czyli wydawać o wiele mniej pieniędzy. Nord Stream 2 jeszcze nie, nie przypuścił ani jednej tony gazu, więc nie ma... No ale pan doskonale o tym wie, że za chwilę tak Nie będzie. ma wpływu na ceny prądu w Polsce. Wpływ na ceny prądu w Polsce jest, wpływ, jest złe zarządzanie 
państwem złe zarządzanie energetyką. Koniec. Mhm. No nie, no, panie redaktorze, no to ja też muszę odpowiedzieć. Przecież pan doskonale odpowie, że Putin dyktuje war warunki całej Europy i za chwilę Nord Stream 2 jak ruszy, jak odpali, to dopiero będzie masakra. Już jest masakra, a to do co dopiero nas czeka, no to już będzie całkowita tragedia. I to jest właśnie konkretnie wasza wina, żun wina Tuska i nieudolnych rządów Platformy Obywatelskiej, które nam się teraz czeka hmm. w ja. I pan no będzie próbował to ja, ja się zostaje. Ja Proszę pana, zostaję, trochę, trochę historii niech pan poczyta własnego grupowania politycznego. Każdy panowie, zostaje przy swoim zdaniu. Panowie, Jeszcze właśnie, tak, może w takim panu, razie zostawmy na razie temat emisji i handlu emisjami, bo wygląda na to, że panowie Ale, tutaj nie, pierwszy, nie uzyskają pana... jakiegoś konsensusu. Przejdźmy do kolejnego tematu. To już jest bardziej nasza polityka. Niektórzy mówią, że folklor polityczny krajowy. Wydarzenie sprzed dwóch dni z Sejmu panowie byli świadkami, w pewnym sensie nawet uczestnikami być może wydarzenia kolejnej demonstracji, jeśli można tak powiedzieć, sprzeciwiającej się polityce państwa w kwestii szczepień w ogóle epidemiologicznej. Transparent rozwinięty przez polityków Konfederacji. No liczyliśmy, że będzie z nami pan poseł Dziambor. Niestety nie ma go, bo to do niego wpierw należałoby to pytanie skierować. Kieruję do panów. Transparent, który jest parafrazą, był parafrazą napisu na bramie do Auschwitz, czyli szczepienia czynią wolnym. To wzbudziło... Delikatnie mówiąc, spore kontrowersje. Jakby panowie tą całą sytuację skomentowali? Pana posła Łąckiego najpierw proszę. No cóż, wydaje się, że nasza polityka doszła do jakiejś ściany. No to już jakby, no, no to, co tu dużo, co tu powiedzieć o tym? No to jest jakiś to paranoja totalna. No, ja nie chciałbym obrażać nikogo tutaj, ani posłów Konfederacji, ani nikogo. Ale to, co zrobili, to jest obraza wszystkich tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Obraza wszystkich tych, którzy zostali pomordowani przez faszystów, komunistów, yy, ukraińskich nacjonalistów, wszystkich tych. Jeśli oni porównują tą rzecz do tej, do tej tragedii, do tra, do tragedii II wojny światowej, no to ja już to nie mam słów na to. No to, to to powinni coś z sobą zrobić. Albo pójść się leczyć, albo mhm. dać sobie spokój z polityką, bo obrażają wszystkich. Mhm. To, to wszystko, co mogę powiedzieć i tak naprawdę nie chciałbym w ogóle tego komentować. Mhm. To znaczy, tam część przynajmniej polityków Konfederacji twierdzi, że ten transparent pojawił się, że to nie była ich inicjatywa. On się pojawił dlatego, że pojawiło się też wiele osób z różnych środowisk, że nie do końca utożsamiają się z tym transparentem. Pan poseł Kaleta. Cóż, można się z czymś utożsamiać bądź nie, to tego się trzeba odciąć i wydaje mi się, że Wystarczyło tylko się w czasie tego, tego happeningu odwrócić i zaapelować. Proszę zdjąć ten transparent, proszę go nie używać, bo my się z tym nie identyfikujemy i koniec. I wtedy by była właściwa reakcja, taka jaka powinna być ze strony Konfederacji. Co do samego transparentu, haniebne, podłe, wstrętne, ohydne, żeby tylko tak delikatnie nazwać, że ktoś może w ten sposób obrażać pamięć osób, które pomordowane zostały przez, przez Niemców, przez Szwabów w obozie koncentracyjnym, przez po prostu zboczeńców, którzy mordowali tam Polaków i niejako wplątywać w to, w to, to, co się w tej chwili stało. Natomiast dobrze by było, żeby chciałbym, żeby, bo jestem, cieszę się, że poseł Łącki te słowa używa, że też unika jak gdyby tutaj grubszych sformułowań, bo faktycznie tak trzeba, inaczej tego paskustwa nazwać nie można. Natomiast panie pośle, no to jest niestety też coś, co się wylewa z uszu Platformy Obywatelskiej, ponieważ to, co państwo reprezentowali... A już chciałem powiedzieć, że pierwszy raz się z panem zgadzam. A i się pan za chwilę ze mną zgodzi w dalszym ciągu, ponieważ hasła, które miały miejsce również na strajku kobiet, kiedy też państwo pod tymi hasłami, żeście manifestowali osiem gwiazdek i tak dalej, jakoś nie słyszałem jakiegoś niesamowitego potępienia. W związku z tym w tej chwili ma pan okazję, oddaje panu czas antenowy, żeby pan potępiał każde takie dziadowskie działanie po stronie politycznej, również które, od którego Platforma Obywatelska się odcinała. Słuchamy pana. Do czasu, kiedy mówił pan o tym napisie i o e, tym, co ja, to się z panem zgadzam. O, następna część, niestety nie zgadzam się, bo nie, wie panie pośle, to oczywiście nie jest to dobre, ale nie można tego porównywać. No nie można tego porównywać. Niech pan nie porównuje napisu e, szczepienia czynią wolne do ośmiu gwiazdek. Nie, nie do czego? Do ośmiu gwiazdek? Do ośmiu gwiazdek. To, to nie, nie napisz, to nie napisz. 
nieprawda to. Tam no, ja, nie no, no widzi pan, no wylewa się. Tam to pan. można powiedzieć, nawet można powiedzieć, że to Czyli to tak, powiedzmy była taka, taki wiersz, taka polityka miłości właśnie wasza. Tak, taki wiersz po prostu. Mhm. Miłości. No znaczy, ja spróbujmy na to spojrzeć w ten sposób. Ani jeden mm, transparent z ośmioma gwiazdkami, ani ten sprzed dwóch dni parafraza napisu na bramie nie jest złamaniem prawa. Tak mi się wy, przynajmniej wydaje. Jest wysoce niesmaczny, nieetyczny, nie jest złamaniem prawa. I teraz pytanie, czy dopuszczając do przestrzeni publicznej tego rodzaju wystąpienia, no, dopuszczają w jakiś sposób politycy? nie odcinając się z gwałtownie. Czy nie doprowadzamy do tego, że debata publiczna, jej poziom się po prostu obniża? Panie pośle, pytanie kieruję do pana posła Łąckiego. Jednoznacznie mogę powiedzieć, że tak, ma pan mhm. rację. My jako politycy doprowadzamy do tego, że debata się, polityczna się obniża, język debaty politycznej staje się ostry, wulgarny, mhm. staje się językiem ulicy. I cóż na to mogę poradzić? No, ja bym chciał, żeby było inaczej, ale... Panie pośle, zadał pan pytanie, co mogę na to poradzić? 60 posłów, 100, 101 senatorów i kilka tysięcy innych ważnych działaczy politycznych z każdej sprawy. Zadał pan pytanie, co mogę na to poradzić? Mnie się wydaje, że można znaleźć przykłady takiej postawy pozytywnej, jak choćby była rzecznik prasowa Lewicy, pani Żukowska, która w pewnym momencie odcięła się od no, jednej z osób znanej jako babcia Kasia, tak ona chyba pod takim pseudonimem występuje, no osoby po prostu wulgarnej, a ta, y, kojarzonej raczej z y, ulicznymi y, zamieszkami i ona się od tego odcięła, tak? Po, powiedziała, jestem przedstawicielką lewicy, walczę o prawa kobiet, ale proszę nie stawiać mnie w jednym z szeregu z tą osobą. Więc jak widać, można, można podejmować jakieś działania. Panie redaktorze, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeśli spotkam się tego bym oczekiwał od y, pana Kalety, pana posła Kalety, mhm. że jeśli ja spotkam się z wulgarnym, wulgarnym y, z, w mojego kręgu jakimś, y, bo ja tego nie miałem jeszcze. Mhm. Y, moi znajomi nie zachowują się, nie mają tego języka i nie słyszałem y, tak wulgarnych y, czasami mhm. epitetów pod y, adresem innych polityków. Jeśli się y, takie zdarzą, to ja już teraz mogę mówić, że się od mhm. tego odcinam i nie chcę tego języka. Cieszyłbym się, gdyby to samo powiedział pan poseł Kaleta. A powie pan poseł Kaleta to samo? Ja się nie muszę odcinać, bo ja się po prostu w ogóle z takimi ludźmi nie zadaję, które takich słów używają. I to jest dobre, żeby pan poseł Łącki właśnie to powiedział. Pan poseł Łącki powiedział, że on nic nie może w tym temacie zrobić. Otóż, panie pośle, święta matka Teresa powiedziała kiedy, kiedy dziennikarz zapytał jej, co można zrobić, żeby świat był lepszy. Odpowiedziała bardzo prosto. Jeżeli ja i ty staniesz się lepszy, to już świat będzie stał się, już, już wtedy będzie lepszy. W związku z tym, panie pośle, Zadałem panu tutaj dzisiaj takie pytanie przed chwilą, żeby pan odciął się od tego języka ośmiu gwiazdy. Pan oczywiście się wymigał od tego, że to jest złe porównanie i tak dalej, i tak dalej. A tu właśnie jest konkret. Niech pan zaapeluje do swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej, z opozycji, żeby czegoś takiego nie używali. Ponieważ żyjemy w wolnym kraju, w różny sposób można krytykować rząd, można krytykować opozycję, ale nie taki chamski. My tylko chcemy jednej rzeczy, żebyście chamsko nas nie atakowali, a to jest po prostu chamstwo. Panie, panie pośle, i vice versa. I, no to i, proszę i pokazać, pan, pan, kiedy pan tak będzie, chamstwo a, a to pan będzie żądał tak. tego od siebie, od swoich przyjaciół. Proszę, proszę pokazać przykład. Ja będę żądał to od siebie, od swoich, to na pewno spróbujemy... Proszę pokazać przykład. Ja ze swojej strony, ja ze swojej strony będę się starał yy, piętnować takie zachowania. Będę pana trzymał za słowo. Przed wojną jeszcze istniał taki wspaniały zwyczaj jak pojedynek. I trzeba przyznać, że mimo, że mm, temperatura sporów w Sejmie i w Senacie i w prasie była nieraz bardzo wysoka, to pewnych granic nie przekraczano i od czasu do czasu ten pojedynek spełniał jednak y, taką pożyteczną, nazwijmy, rolę towarzyską. Y, w tej chwili można powiedzieć wszystko, nie licząc się absolutnie z żadnymi konsekwencjami. Może źle, może dobrze, nie wiem, historia nas oceni. Przejdźmy do kolejnego y, tematu, o których chciałbym... Panie redaktorze, tak? jest to, że niestety takich słów używają również damy, używają również kobiety, a to jest niezwykle No niestety, ale... niestety... Swoją, dro swoją drogą pojedynek ich nie obowiązuje. Tak, kobiety są wyłączone z prawa pojedynkowego, co nie znaczy, że są wyłączone z postępowania honorowego. Tak przynajmniej 
obejmowały to kodeksy, dawne kodeksy honorowe, ale te czasy już minęły, wszystko się psuje, nie ma już takiej młodzieży jak kiedyś. Tu cytuję napis na Stelli z czasów Hamurabiego. Także jak widać wszystko się, wszystko się zmienia ku gorszemu od tysięcy lat. Panowie, przywołaliśmy już lewicę tutaj w naszej rozmowie, tylko anegdotycznie, a teraz chciałbym, żebyśmy się, żebyście się panowie obaj zastanowili nad kondycją lewicy. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że kilkoro posłów, senatorów tworzy nową strukturę, wychodzi z klubu nowej lewicy, część właściwie została wypchnięta z tego klubu, tworzą PPS. Dla mnie to jest struktura trochę dziwna, bo o ile senator konieczny, który bywa u nas częstym gościem w telewizji Republika, rzeczywiście w wpasowuje się, jeśli można użyć takiego określenia, pewien profil tradycji PPS-owskiej, to pozostali członkowie tego nowego koła, pani profesor Senyszyn, pan poseł Rozenek, no tak nie do końca. Jak państwo sądzą, jakie, jaka przyszłość jest przed tą nową strukturą i szerzej w ogóle przed lewicą w Polsce, pan poseł Łącki? Najpierw muszę powiedzieć, że ja żałuję, że lewica się dzieli, bo my jesteśmy posłami opozycji. To nie, to chyba nie powiem nic nowego, jak dążymy do tego, żeby przejąć władzę środkami politycznymi w tym kraju. Do tego potrzebna nam jest silna, zwarta lewica po stronie opozycji, żeby wzięła swoje głosy. Bo jeśli Lewica zacznie się dzielić na jakieś frakcyjki, na jakieś partyjki kanapowe, to znowu się może okazać, że ją przez kadencję albo dwie zabraknie, zabraknie w Sejmie. A przecież każdy dobrze wie, że PiS zagospodarował głosy lewicy. No to są dwie lewicowe partie y, y, po prawej i po lewej stronie, czyli cała lewica, a najbardziej razem pana Zandberga i PiS i oni się tym elektoratem wymieniają. Także dla mnie y, nie jest to dobra sytuacja, nie jest to komfortowa sytuacja. Lewica powinna się skonsolidować. Jeśli przeszkodą jest y, w tym przewodniczący, to tak jak w Platformie trzeba zmienić przewodniczącego. Mhm. To do A jakie, czyli jest to sygnał ra, raczej negatywny, ale ten uśmiech na pana twarzy na sam koniec wskazywałby, że tak nie do końca pan dobrze życzy lewicy, bo prawdę mówiąc, no, ża, każda partia wolałaby chyba rządzić samodzielnie, a nie w koalicji z kimś tam. To znaczy nie, nie chodzi mi o to, żeby rządzić w koalicji z kimś, a, a szczególnie z Lewicą, bo raczej to by się chyba nie udało nawet nam, ale chodzi o to, żeby Lewica wzięła swoje głosy, żeby wzięła swoje procenty. A, Jeśli a nie lepiej, Lewica... żeby koalicja obywatelska wzięła wszystkie głosy? My nie jesteśmy w stanie zagospodarować tego elektoratu. Ten elektorat, według mnie oczywiście, to jest, żeby było jasne, to jest moje zdanie. Według mnie ten elektorat, to jest elektorat, który przechodzi z, z Lewicy, do PiSu i z powrotem. My nie jesteśmy w stanie tego elektoratu zagospodarować. Rozumiem. Więc ja chcę, żeby on, że on był, żeby on był w Lewicy. Dla mnie dobrze by było, gdyby Lewica była, stanowiła jedną siłę, wzięła te swoje 8-9% i weszła do, do, do Sejmu. Nie będzie, nową, nie będzie nową siłą ten PPS? Nie wróży pan jakiejś wielkiej przyszłości tej nowej inicjatywie? Ja panu powiem tak, ja pana posła Rozenka poznałem, jestem nowym posłem, ale poznałem pana posła Rozenka, tak się zdarzyło, że przez pierwsze prawie dwa lata niedaleko siedzieliśmy. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry polityk, inteligentny facet i że, że to jest ze szkodą dla lewicy, że, taki, że pan poseł Rozenek został wypchnięty z tej dużej koalicji. Jeśli lewica będzie wypychała takich ludzi na zewnątrz, no to ja im nie wróżę nic dobrego. No. Powinni jednak zacisnąć zęby i przewodniczący, i oni również, i jednak tworzyć jedną silną lewicę na polskiej scenie Wie politycznej. Pan, panie pośle, jak pan tak mówi z pewnym żalem o tym odejściu, czy wypchnięciu, bo dokładnie to samo yy, dawał nam do zrozumienia pan poseł Rozenek, bywając u nas w studiu, o okolicznościach opuszczenia szeregów lewicy przez niego, jak pan tak o tym mówi, to przypomina mi się pewna anegdota, która znalazła się w pamiętnikach Churchilla, gdy młody Churchill po raz pierwszy znalazł się w Izbie Lordów. Tam opozycja siedzi naprzeciw, bo tam dwie partie są, tak? Na, naprzeciw o, obecnej partii rządzącej. On taki zadowolony do swojego mentora mówi, no wreszcie tu jesteśmy, tam są nasi wrogowie. A nie, nie, nie. 
tam są nasi przeciwnicy polityczni, a nasi wrogowie to są tutaj. No więc coś w tym jest i to być może tłumaczyłoby wiele. Panie pośle, pytanie do pana posła Kalety. Dokładnie takie samo. Jak pan ocenia szansę nowej struktury, czyli PPS-u i y, szerzej lewicy w najbliższych miesiącach i latach? No, chciałoby się powiedzieć, bo to, co mam, mam w sercu po prostu, że to mnie interesuje jak zeszłoroczny śnieg, bo moim celem politycznym jest to, żeby tej formacji w sposób oczywiście demokratyczny, wyborczy po prostu nie było w polskim parlamencie, żeby wyrzucić ich na śmietnik historii, bo tam jest ich miejsce. Ale mówiąc też tak jak tutaj, odnosząc się do tego, co mówi pan poseł Łącki, otóż ja jestem pełen... Zgadzam się w sumie w pewien sposób, że pan Łącki jest zatroskany o los Lewicy, bo yy, Lewica to również Platforma Obywatelska. Ja to tak ją postrzegam, bo tutaj nie widzę żadnej różnicy programowej, nie widzę żadnej, bo my mamy pewien taki mit, że Lewica to Lewica, Platforma Obywatelska to są liberałowie, jacyś tam osoby postępują, postępowe. Otóż chociażby spójrzmy na struktury funkcjonowania Komisji Europejskiej, no to przecież to jest tak, tak głęboko przeniknięte, chociażby także w kwestiach światopoglądowych, że tutaj tej różnicy nie ma żadnej. W związku z tym dla mnie funkcjonowanie w tej chwili w parlamencie opozycji jest stricte, jest, stricte, jest, jest podziałem na lewicę i prawicę. Jeśli natomiast chodzi o samą tą strukturę, która w tej chwili została powołana, no to mnie to bardzo śmieszyło, jak będąc często w audycjach telewizyjnych czy radiowych z panią poseł Senyszyn, ona była przedstawiana jako przedstawicielka nowej lewicy. Dacie państwo wiarę, pani Joanna Senyszyn i nowa lewica. W związku z tym pani Senyszyn musiała wrócić do źródeł, no bo PPS, przypomnijmy sobie, to była formacja polityczna, z której połączenia PPS i PPR-u powstała Polska Zjednoczona Partia Robotycza. Ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby wkrótce na polskiej scenie politycznej pojawiła się Polska Zjednoczona Partia Robotycza. Panie pośle, wejdę w słowo, bo to, co pan mówi, jest oczywiście prawdą historyczną, ale tylko częścią prawdy, jako że no, z PPS-u w frakcji rewolucyjnej wyrasta już Józef Piłsudski, grono jego współpracowników, grono późniejsze polityków sanacji i na przykład pan senator Konieczny wprost odwołuje się właśnie do tej tradycji. Nie do tradycji zjednoczeniowej PPS i PPR, tylko do tej, ja go wprost zapytałem, co jest bliższe jego sercu i on mówi wprost. PPS, frakcja rewolucyjna, ta tradycja, niepodległościowa, socjalistyczna, ale niepodległościowa. Panie redaktorze, no to jeżeli chcemy sobie przypominać, no to proszę powiedzieć, przypomnieć naszym telewizom, albo może niech sobie sami to odtworzą, bo to jest chyba cytat bardzo często powtarzany w przestrzeni publicznej. Co Józef Piłkuzucki mówił później o swoim funkcjonowaniu w Polskiej Partii Socjalistycznej, jak to oceniał? Wydaje mi się, że to jest trafne sformułowanie, tylko w pewnym momencie Józef Piłkuzucki niejako politycznie również do, do, dojrzał i dostrzegł, w jakim, w jakim formacie powinien funkcjonować. Jeśli chodzi natomiast o tą sytuację, o tą strukturę, no to nie jest to nic innego jak szalupa, która w tej chwili będzie po tym morzu politycznym funkcjonowała, mówię tutaj o PPS-ie, gdzie będzie rozglądała się za pewną ofertą polityczną. I nawet te słowa, które mówił pan poseł Łącki pokazuje na to, że jeżeli mówimy o tym, że pan poseł Rodzenek jest wytrawnym politykiem, no to już wskazuje, że, że za chwilę może ten port Platformy Obywatelskiej tą łódkę przyjmie. Pytanie jest, jak ona będzie liczna, bo to jest, to jest chyba istota. Za chwilę wydaje mi się, że też pewne będą ruchy w ramach Europarlamentu, bo myślę, że tutaj jeden z posłów do Europarlamentu, który został przez nas tego pogoniony, również przecież będzie musiał się gdzieś politycznie odnaleźć. Mówimy I o jeszcze... panu pośle, panu Balcie, tak? Tak, tak mhm. wydaje mi się, że on tak się nazywa właśnie, że będzie musiał się gdzieś odnaleźć. No jeżeli Platforma w sposób oficjalny nie będzie chciała go przyjąć, no to będzie musiał tam taką szalupę wskoczyć, żeby później zawiązać coś w rodzaju takiej koalicji czy koalicyjki. Oczywiście z jakim skutkiem tego nie wiem, bo może się za chwilę okazać, że Włodzimierz Szczarzacy będzie miał dużo większy bunt na pokładzie i PPS będzie rosło w siłę nie dlatego, że jest, ma jakiś program polityczny, tylko dlatego, że Czarzasty będzie po prostu pozbawiał się swoich konkurentów politycznych. Oni gdzieś po prostu będą musieli odfrunąć. W związku z tym wbrew pozorom podział PP na, do na, na lewicy jest chyba kwestią, kwestią bardzo istotną, ale tutaj też trzeba zwracać uwagę na, tych takich, na, te, ta, na te takie te, te przylepki do, 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 do SLD, czyli na, na Biedronia i Zandberga, bo wydaje mi się, że jeszcze tutaj taką klarowną postacią na lewicy, który próbuje tworzyć taki inny jakoś lewicy, to jest Zandberg. A cała, cała ta reszta, no to jest, wydaje mi się, że jeśli chodzi o formację Biedronia, no to jest 
coś w rodzaju takiej, takiej zabawy, czy takiej można powiedzieć takiego ta, trochę politycznego wygłupu, tak jak było z, z, z Januszem Palikotem, czy z Nowoczesną, to trochę się to powiela. A tutaj główna rozrywka będzie się jednak rozgrywała w, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy w tym... no, ja bym tego tak do końca na początku nie, nie odrzucał. Zobaczymy, będziemy się przyglądać na pewno bardzo uważnie i w telewizji Republika relacjonować to, co się dzieje w polskiej lewicy, jak i w ogóle w polskiej polityce, co staramy się robić dla państwa. A panom posłom bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji. Pan Artur Łącki i Piotr Kaleta byli moimi państwa gośćmi. Kłaniam się nisko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Natomiast u nas w studiu już niebawem najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata i Michał Trześniewski.